ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന എക്സ്പ്രസ്ലി അലോഡ് ഡിഡക്ഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഇതാണ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡോർ മെയ്ഡ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിനാണ് എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓൺ ബിസിനസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ലാൻഡ് ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ത്രീ ലാക്ക് തേർഡ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓൺ ബിസിനസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സൊസൈറ്റി ഇൻ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ റബ്ബർ ടെക്നോളജി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതോറിറ്റി ടു ലാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എമൗണ്ട് അഡ്മിസിബിൾ അണ്ടർ ദി ഹെഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓൺ ബിസിനസ് സ്വന്തത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാലറി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് സാലറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് നെക്ചർ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിലേറ്റിംഗ് ടു ബിസിനസ് ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡിഡക്ഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് വരും നൂറ് ശതമാനം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കോളം ഇവിടെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം തന്നെ വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ലാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലാൻഡിനാവുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടൂല ഓക്കെ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ലാൻഡ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടൂല അപ്പോൾ അവിടെ നില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തന്നെയാണ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നാച്ചുറായിട്ട് വരുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെൻറ്റിൽ ഓൺ ബിസിനസ്സിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഡിഡക്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഫോർത്ത് വൺ വരുന്നത് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സൊസൈറ്റി ഇൻ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ കോളേജ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റിംഗ് ടു സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ പറഞ്ഞത് എത്രയായിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്കിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഡിഡക്ഷൻ എ
ओके नमें क्वस्टन पर फैंड ऊट दि एम अडमिबल अंडर दि हेड एक्सपेन्डीच आयिफि रिसेर्च ओके अब इं ओर पेसेंटेज नो मनसुद क्लास नमुक वीम थैंक यू